皆さん新年明けましておめでとうございます2024年を迎えたわけですが皆さんお正月はどうでしたか家族と家でゆっくりされたり友人と遊んだり旅行に行かれた方もいらっしゃるかと思いますが僕は大晦日から元旦にかけて福岡県に行ってきましたので今は文字工でのカウントダウン花火をお届けしています文字工でのカウントダウンには行けたんですが体調があまり良くなくて基本的には寝正月になってしまいましたなかなか体調が戻らないのでまだ鼻声でもしかしたら聞き取りにくいところもあるかもしれませんが右上の CC というところを押してもらったら字幕がオンオフできますのでそちらもぜひ活用してみてください今回の動画なんですけどまずはこの文字工でのカウントダウン花火の様子とともに僕の1年の抱負を話していこうかなと思います動画の後半では新企画についての話もしますのでぜひ最後までご覧ください今年の抱負ということでやりたいこと目標はたくさんあるんですが今回は YouTube に関しての抱負を話していきたいと思いますまず一つ目なんですけど週一投稿の継続ですこれに関しては少ないと思われる方も多いかと思いますが YouTube でもジャンルによって投稿頻度というのは変わってきます僕もやってるこの旅行 Vlog というジャンルにおいては正直そこまで投稿頻度は高くないです例えば僕の場合ですが週1投稿をするには土日に旅行に行って撮影をし平日仕事から帰って編集をしなければいけないのでかなり大変ではありますなので病気のことも踏まえると僕にとっては週1投稿というのはかなりハードルは高いんですが2024年この1年も継続して週1投稿ができるように工夫しながら頑張りたいと思います2つ目は新しいことへの挑戦です去年が YouTube を始めて1年目だったんですが動画を作って週1投稿をすることに必死だったのでなかなか思うようにやりたいことに挑戦できませんでした今はかなりショート動画が人気ですが YouTube ショートや TikTok こちらができなかったので今年こそは早めにそちらにも取り組みたいなと思います YouTube を始める前にいろいろと作戦といいますか戦略をしっかりと考えて始めたんですが始めてみると想像以上に大変で本当に1日30時間あったらなと何度も思いましたしそのくらい時間に追われる日々だったんですが1年経って余裕も出てきて分かりやすいところで言えば動画編集の時間っていうのが初期と比べたら3倍くらい早くできるようになったのでその分の時間を新しいことに使って今年はいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思います3つ目は変化していくことです1年間実際に YouTube 活動してみて良かったところそうでなかったところと自分の中でもいろいろとあったので良かったところはしっかりと継続してこれまで以上のものを求めていきたいんですがそうでなかったところに関してはやっぱり変えていく必要があると思うので最初に自分の中で決めていたこととは変わるところもあると思いますがそこは実際にやってみた結果改善の余地があるもしくは改善しなければならないところだと思うので変なこだわりは捨てて求められているものをしっかりお届けできるように変化も入れつつ柔軟にやっていいいきたいなと思います今話した「継続」「挑戦」「変化」この3つを2024年はしっかりと意識して収益化という目標に向けて頑張りたいと思います。やっぱり YouTube を始めた以上は収益化というのが一つの指標になりますし僕も YouTube を始める時にいろいろと調べたんですが
3年間 YouTube を続けて収益化できる人が 3.8% と約 90% 以上の人が収益化できない厳しい世界ですこのチャンネルを見てバカだなと思う人もいると思いますし時々インスタグラムの DM で治療だけしとけとか実際に悲しいメッセージも届きますただ動画を見てくださる方がいてコメントをくださる方がいて応援してもらえるその喜びの方が僕にとっては大きいです病気になった時お金がない時友人や恋人を失った時今まで辛いことはたくさんあったので少々のことでは響きません僕が元気にそして前向きに活動をしてさらにここに結果がついてきたらきっと誰かの希望にはなれると思っているのでそういった意味でも、まあ、分かりやすい指標の一つである収益化をまずは一番の目標に頑張ります無理だと思われることでないと正直挑戦する意味がないと僕は思ってますし目標を達成した時のことを考えたらハードルが高い方が昔から燃えるタイプなので今年はもっと自分らしさを出しつつやっていこうかなと思いますまず新企画の発表の前に昨年末から始めた「歌ってみた」に関してですが好評だったので不定期でシリーズ化しますとお伝えしておりましたリクエストがあればコメントしていただけると嬉しいですと言っていたんですがありがたいことにコメントもたくさんいただいておりまして素直に嬉しいのと少しでも要望に応えれたらと思いますので月に1回のペースで投稿できればと考えておりますコモレーヌーアさんでレコーディング体験をしたことがきっかけで歌ってみたが始まったのでこのご縁を大切にしたいと僕自身思っていて今後もコモリエヌーアさんにレコーディングをお願いする形になるので必ず月に1回投稿ができるかは分かりませんがなるべくできるように頑張りたいと思います。走り出せばいい希望に満ちた空へはいということでここからは新企画についての発表をしていきたいと思います細かい部分に関しては今後決めていくこともありますのでまだ言えないところもありますが今北海道や東京の景色が映っているのでもう皆さんお気づきだと思いますが今年の春頃から東日本の紹介に入ります指定したスタートからゴールまで決められた予算内でどのような旅ができるか紹介する「ドル旅」という企画をしてきましたが東日本は全てドル旅形式で紹介していきます是非楽しみにお待ちいただければと思いますということで春頃から東日本の紹介を始めていきますが西日本もまだまだ行ってみたい場所やもう少し深掘りしたい場所たくさんありますなので今人気の日帰り旅行で西日本の紹介もしていこうかなと思います早速ですが来週新企画として日帰り旅行の様子をお届けします日帰り旅行の楽しさそして怖さの詰まった旅行となっておりますのでそちらも楽しみにしていただければと思います2024年1本目の動画ということで今年の抱負や新企画の発表をしてきました今年は去年よりもいろいろなところでパワーアップしていきますので皆さん応援よろしくお願いします今回も最後までご視聴いただきありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた来週